Per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta. Danke für die EFDD Fraktion, Herr Farage, bitte. It is quite extraordinary. Herzlichen Dank. Ja, es ist wirklich außerordentlich, dass wir jetzt hier diese äh, äh, Leute alle haben, Herrn äh, Juncker, Herrn Michel und so weiter, alle diese Leute. Und jetzt sprechen wir über die Zukunft Europas. Man hat das große Ding noch nicht angesprochen, ja, nämlich die äh, Gründung der europäischen Verträge vor 20 Jahren. Und jetzt den Brexit hat man nicht gesprochen, da trauen sie sich gar nicht drüber zu sprechen. Ich frage mich ja, ob äh, Ihnen schon irgendwann mal eingefallen ist, Herr Juncker, also als David Cameron hierher gekommen ist, um mit Ihnen zu verhandeln, wenn man ihm da ein paar bescheidene Konzessionen gemacht hätte, ja, also ein bisschen unsere Grenzen besser kontrollieren können, zum Beispiel, dann hätten wir den Brexit gar nicht, aber jetzt äh, sprechen wir nicht darüber, nein, äh, ganz anders. Also äh, wir äh, sagen ja, unsere Europa wollen mehr Bürger, habe ich jetzt immer wieder gehört. Heute Morgen ja, haben wir ein Problem mit Arbeitslosigkeit bei den jungen Menschen im Süden, im Mittelmeerraum. Ich weiß die Antwort, mehr Europa. Wir haben ein Problem mit äh, mehr Terrorismus bei uns in den Ländern. Das haben wir ja selbst hervorgerufen, aber wir beschließen, nein, nein, die Antwort ist, oder sagen wir mal, für den belgischen Premierminister Herrn Michel, eine europäische CIA und bei der Steuer, bei der Regulierung, kein Mitgliedstaat kann eine eigene Entscheidungen fällen, das soll alles hier in Brüssel entschieden werden, weil wir mehr Europa brauchen. Also im Grund ist es doch so, Sie alle haben es schon beschlossen, also äh, meine Fraktion äh, sozusagen hat keine gute Idee, also die Mitgliedstaaten äh, können keine eigenen Entscheidungen fällen. Also, ja, dann fragt man sich, ja, warum wachen jetzt wohl die Wähler überall auf und die Menschen, die zur Wahl gehen? Man, und man sieht plötzlich, man kann nicht unabhängig demokratisch ein Nationalstaat sein und Mitglied in dieser Union. Also, der Brexit, glaube ich, wird ja äh, jetzt beweisen, dass äh, wir sehen, das ist jetzt dieser dieser eine Ziegel, ja, der es ausmacht. Schauen Sie sich doch mal nach Italien um, ja, was da passiert ist und die dollen Ergebnisse in Ungarn, ja. Also dieser wunderbare Sieg von Herrn Orban, 70 Prozent der Wähler in Ungarn stimmen für Parteien, die den Nationalstaat haben wollen als Schlüssel für alles. Und wenn man jetzt wirklich mal darüber nachdenkt, ob dieses europäische Projekt überleben kann oder nicht, ja, da kommt man letztendlich doch auf den Punkt, was ist eine Nation? Was ist die Einheit? Ähm, der man sich verschreibt, der man die Steuern zahlen und im extremen Fall, für die man dann im extremen Fall auch bereit wäre, sie zu verteidigen. Und wir hören Herrn Verhofstadt, also der meint ja hier, diese Flagge sei also eine Repräsentation der europäischen Identität und viele hier im Saal identifizieren sich ja als Europäer, aber da fehlt doch was. Sie denken nicht an die Menschen in Europa, die Völker in Europa identifizieren sich nicht mit dieser Fahne, die identifizieren Identifizieren sich nicht äh, mit diesen Institutionen. Es gibt, äh, ach ja, ja, also gut, also das können Sie auch anders darstellen, aber jetzt, also hier in der realen Welt, ja, äh, es gibt es kein europäisches Demos, es gibt keine europäische Identität. Ja, vielleicht äh, eine Ausnahme, eine Ausnahme vielleicht, äh, vielleicht Belgien, vielleicht. Da wagt ja nie jemand irgendwann mal die Wahrheit über Belgien zu sagen. Belgien ist keine Nation, ist eine künstliche Schaffung. Ja gut, äh, waren wieder wir schuld dran, äh, kann man uns die Schuld in die Schuhe schieben. Aber es gibt zwei Teile von Belgien, die sprechen unterschiedliche Sprachen. Die mögen sich nicht, also intensivste. Es gibt auch keinen nationalen Fernsehsender, keine nationale Zeitung. Belgien ist keine Nation und vielleicht ist das ja auch der Grund dafür, dass sie auch gerne irgendwie sich europäisch äh, darstellen, sich äh, einer höheren Ebene verschreiben, aber ich kann Ihnen sagen, da können Sie noch so viel schreiben, wie Sie wollen. Schauen Sie sich doch mal die Wahlergebnisse an, Sie verlieren doch die Wahlen, Sie verlieren der Brexit, das ist jetzt äh, der äh, Stein, der es zeigt und Sie haben es noch nicht erkannt, das Projekt ist vorbei, wir wollen in Nationalstaaten leben und nicht in falschen, künstlichen Schaffungen, Konstruktionen. Herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen noch alles Gutes. Ach ja, äh, nächstes Mal ja, machen wir noch äh, mit bei den europäischen Wahlen. Das wird ein Spaß. Honorable Farage, le ricordo che anche. Herr Farage, ich erinnere Sie daran, dass auch Sie ein äh, Gehalt beziehen als europäischer Abgeordneter, genauso wie alle anderen. 
Es ist also nicht so, als würden nur die anderen bezahlt und sie nicht. Und sie haben auch auf, ihre Ta auf ihr Tagegeld nicht verzichtet, soweit ich weiß. Herr Präsident, ich war für den Brexit und äh, deswegen... Äh, Deswegen ist, ähm, ist mein Job vorbei und ich bin nicht wie ein Truthahn, der für, Christma der für Weihnachten stimmt. Sie sagen, die, die für Europa sind, tun das, weil sie dafür bezahlt werden. Und nur deswegen habe ich mir den Hinweis erlaubt, dass auch Sie ein europäisches Gehalt beziehen. Für die ENF jetzt, Herr Andermann. On behalf of the EFDD group, Mr. Farage. Thank you. It is quite extraordinary that we can have in this room the head honchos of Brussels, Mr. Juncker, the Belgian Prime Minister, the leaders of the big groups, uh, to discuss the future of the European project, and there's barely been a mention of the biggest, most dramatic event that has ever happened since the foundation of the European treaties 60 years ago, namely Brexit. You don't want to talk about Brexit. And I wonder whether it had actually ever occurred to you, Mr. Juncker, that when David Cameron came here to negotiate with you, had you given him just a few modest concessions, had you given him the ability to control our borders a little bit more, Brexit wouldn't have happened. But no, we don't discuss that. No, what we do is we say to ourselves that our citizens want more Europe. I've heard it again and again this morning. We have a problem with unemployment amongst the youth of the Mediterranean? I know the answer, more Europe. We have a problem with growing terrorism in our countries, something that we've caused ourselves, but we decide no, the answer is, or in the case of the Belgian Prime Minister Michel, to have a European CIA. We decide that on taxation, on regulation, no member state can make their own decisions. It's all got to be decided here in Brussels because we need more Europe. In fact, Many of you have decided that migrant quotas are a good idea, so that individual member states can't make their own decisions. So is it any wonder that there are countries now, voters everywhere, waking up to the idea that you cannot be an independent, democratic nation-state and a member of this union? You know, Brexit, I think, is going to prove to be just the first brick that has knocked out of the wall. Just look at the results in Italy a few weeks ago. Look at the stunning results in Hungary the other week. That magnificent victory of Viktor Orban and about 70% of voters in Hungary voting for parties that want the nation state to be the key to everything. And you know, if you really think about whether this European project can survive or not, it all comes down to what is a nation? What is the unit towards which we give our allegiance, to which we pay our taxes, to which we would, in extremists, be prepared to defend? And there are some, like Mr. Verhofstadt here, who seem to think that this flag represents a European identity, and he clearly identifies as a European. Many of you in this room identify as Europeans, but you're missing something. The peoples of Europe do not identify with that flag. They do not identify with these institutions. There is no... Oh, well, if you're on the payroll, it's easy to say it works, isn't it? But actually, out there in the real world, there is not a European demos. There is not a European identity. Maybe, but maybe, there may be one exception. There may be one exception, and that could be Belgium. Because nobody ever dares tell the truth about Belgium. Belgium is not a nation. It's an artificial creation. I know the Brits did it. Maybe once again we can be blamed. But the truth is there are two parts of Belgium. They speak different languages. They dislike each other intensely. There's no national TV station. There's no national newspaper. Belgium is not a nation. And maybe that's why you're happy to sign up to a higher European level. Well, if Belgium wants it, that's fine, but I can assure you, and you can scream and shout all you like, just look at the election result. You're losing, folks. You're losing. Brexit is the first brick out of the wall. You've learnt none of the lessons. The days of this project are over. We want to live in nation-states.
not false artificial creations. Thank you, everybody. Have a lovely time. Oh, enjoy the European elections next year. They're going to be great fun. Honorable Farage, le ricordo che anche lei. Mr. Farage, you are drawing a salary as a member of the European Parliament like everyone else. It's not as if uh, the others are paid and you are not. I don't think you've uh, foregone your payments, uh, and the same applies to your group. President, I supported Britain leaving the European Union. Therefore, my job ending, I am the Turkey that voted for Christmas. As you have stated, that those supporting Europe are doing so because they're on the payroll, I'm making the point that you are too, on behalf of the ENF, Mr. Alamance.